আমি হলাম ডক্টর দর্শন আর এ আমার স্ত্রী দিব্যা আমাদের বিয়ের পর আমরা হানিমুনের জন্য এই বাংলোতে এসেছি এখন আমার জীবন এদের হাতে দেখা যাক আগে কি হয় আসুন বাবু ঘর পরিষ্কার করা হয়ে গেছে কি হয়েছে দিব্যা দাদা উনি কে এখানেই কাজ করে নাম মীরা ঠিক আছে জিনিসপত্র বাড়ির ভেতরে রেখে দাও ঠিক আছে বাবু ভেতরে কেউ নেই চলে আয় আরে আয় না ভেতরে আয় দরজা বন্ধ কর আমি জেন্টলম্যান আই এম কুঞ্জ মোহন এই ফটো তো যারা আছে তাদের দেখেছো তুমি এরা এই বাড়িতে লুকি আছে আর ইনফরমেশন অনুযায়ী ওরা এখানেই আছে আমরা জানতে পেরেছি ইনফরমেশনটা এটা এক ধরনের শব্দ এর বিশেষ মানে আছে কেন দেখছি দাদা আমরা তখন থেকে কথা বলে যাচ্ছি কিন্তু ও তো কোনো কথাই বলছে না এরকম তো নয় যে কোনো ভিআইপি এসে ফিতে কাটার পরেও কথা বলা শুরু করবে আমরা এতক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করছি আর তুমি মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছো লজ্জা করে না তোমার এমন একটা ঘুষি পারবো না তোমাকে তোমার মাথা ঠিক হয়ে যাবে আর হাত পেছনে চলে যাবে আর ওখানেই আটকে থাকবে এ দেখছি এভাবে কথা শুনবে না দেখাচ্ছি মজা তোকে হ্যাঁ দেখাবো কতদিন ধরে প্ল্যান করছিলাম ওকে ফাঁসাবার জন্য আর তুই দিব্যা
আরে এ তো মীরা একে দেখে তুমি ভয় পেয়ে গেলে কি হয়েছে স্যার বলছে এখানে কেউ দাঁড়িয়েছিল ওকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে ও এখানে কখন এলো আমি এই মাত্র এসেছি না আগেও এসেছো নিজের চোখে তোমাকে দেখেছি আমি সত্যি বলছি এক্ষুনি এসেছি আমি ও তো বললো ও এক্ষুনি এসছে চলো আমি ওকে দেখেছি আমি নিশ্চিত এই শোন না আমরা কখন থেকে লক্ষ্য করছি কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তো এতক্ষণ ধরে দেখছি কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না তুই কি করছিস আমার মাথায় ছড়ে বসবি করছিস কি হ্যাঁ আমি তো তোমাকে ফলো করছি তুই আমাকে বিরক্ত করছিস ওরা এখানেই আছে ওদেরকে এখানেই পাওয়া যাবে এটা থেকে কে বলেছে আমার কাছে এরকম ইনফরমেশন এসেছিল আরে বার বার তুই একটাই শব্দ বলিস আমার মাথাটা তুই খারাপ করে দিবি তোমার মাথা খারাপ মাথা খারাপ তোমার যে কাজের জন্য এসেছো সেটা তো করো আগে আরে তুই এটাও বলিস ওটাও বলিস আমাকে বলবি আমি কি করব হ্যাঁ আমি হাত জোর করে বলছি যা বলবি সারাই বল মুখ খুলিস না আমায় ক্ষমা করে দে ভাই আমরা এখানে কেন এসেছি কি জন্য এসেছি কি করতে এসেছি সব ভুলে গেছি আমি কি বলবো বল না দেখো ভাই ও কিছু বলার আগে তুই সব বলে দে আর তারপর আমরা এখান থেকে এইটা ধরো আমাদের নাক জড়িয়ে দেওয়া নিশ্চয় ওর মাথায় কিছু ঘুর ঘুর করছে যে করে হোক ওর থেকে দূরে থাকতে হবে আজকে কি করি জল একটু দেরি করে আসে কিন্তু এখন আসছে তো জল আসছে তো হ্যাঁ আসছে হঠাৎ আসে হঠাৎ চলে যায়
কত দেরি করছেন দেব্বা আমি তোমাকে কি বলেছিলাম আর তুমি কি করছো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছো হ্যাঁ কি হয়েছে তোমার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি উত্তর দাও না কিছু না যখন থেকে এখানে এসেছো কিছু না কিছু হচ্ছে খুব অদ্ভুত ব্যবহার করছো নিজের সাথে কথা বলো জিজ্ঞাসা করলে কিছু উত্তর দাও না তোমার কি হয়েছে বলো তো ঠিক আছে সেসব আগে জল খাবার নিয়ে এসো मन फलो कर मन जेमी क्यों लक्ष्य कर आपनर कथा गुल खूब अद्भुत को बेपर ना तुम क्च करो पागल कथा कर भूतर कथा <laughs> अरे बाबा एम खूब भीतु तरह मेटा भय देखिए चले गल ये सत्य सत्य भूत नहीं तो देखते खुब 
তোমার সঙ্গে কথা বলার পরে সবার প্রথম আমি এখানে এসেছি তুমি আমার আগে এলে কি করে কখন দেখেছেন আপনি এখনই কিছুক্ষণ আগে দেখেছি হ্যাঁ মেম সাহেব দেখে থাকবেন তাহলে এখানে হ্যাঁ মেম সাহেব এসে গেছি তুমি এখানে কি করে এলে বলো সেরে দিয়ে এসেছি আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না দর্শন আরে দিব্যা পরিষ্কার করার জন্য আমি ওকে উপরে আসতে বলেছিলাম তুমি কখন ডাকলে দেখলে ও এখানে নেই এখন দেখলে তুমি দেখলে এখনই তো তোমার সামনে দিয়ে নিচে গেল তোমার হয়েছে কি বলতো আমাকে খুব ভয় করছে এই ঘরটাকে ছেড়ে আমরা নিচের ঘরে গিয়ে থাকি ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে তাই হোক যাবে কখন থেকে অপেক্ষা করছি এত দেরি করে চল হ্যাঁ চলো ও আমার মেয়ের পেছনে পড়ে আছে ওকে শেষ করতে হবে দাদা তাহলে বাড়ে নিয়ে যাব না ওখানে না আমার ভাই থাকতে পারে ওকে অন্য বাড়িতে নিয়ে আসবো ঠিক আছে ঠিক আছে কাজ হয়ে যাবে আসছি এত চুপ করে আছিস কেন কি করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তাড়াতাড়ি কোনো ডিসিশন নিতে হবে আমার ডিসিশনে ওর যেন কোনো প্রবলেম না হয় আমি ওর কোনো অসুবিধা করতে চাই না কিন্তু সব কিছুর একটা লিমিট আছে ভাই আমি সব জানি কিন্তু ও আমাকে বলেছে আমরা এত সহজে বিয়ে করতে পারি না শুধুমাত্র ওর কাকাই আমাদের এই বিয়েটা দিয়ে দিতে পারে এই কথা হ্যাঁ যদি কোনো প্রবলেম না হয় আর বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে খুব ভালো হবে সে তো ঠিক হ্যালো দাদা আমি শক্তি বলছি হ্যাঁ বল কি হয়েছে আমরা ওর বাড়ির পাশেই আছি ওকে কোনোভাবেই ছাড়বি না তারপর আমি দেখে নেব 
अरे वो आमादेर मेरे पालिए के लोग तुला धड़ी आचीज जाओ के किधर अधड़ी जा जाओ के धर अधड़ी कौल ए उधा गिली तुला Hey, okay, come on, don't come here. Hey, what's up? What did you say? Hey, where did you go? He's gone. 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 He's gone.
তোর এখানে থাকা আর ঠিক নয় তুই এখান থেকে চলে যা জানি না কবে ওর কাকা আসবেন আর তোদের দুজনের বিয়ে দেবেন ও আমাকে অপেক্ষা করতে বলছে আর আমার এখান থেকে পালানো অত সহজ না কালকে ওর লোকেরা আমাকে মারার জন্য এসেছিল অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে এখানে এনেছি তাড়াহুড়ো করে কোনো কিছু করা ঠিক হবে না কিন্তু এটা ছাড়া কোনো রাস্তাও তো নেই তুই বোঝার চেষ্টা কর যখনই নিত্য আর কাকু আসবেন আমি তোকে ফোন করে জানিয়ে দেব আপাতত তুই যা আমি ওকে শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করে দেখবো ও যদি বলে তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব কাকা আসার সাথে সাথে আমাকে ফোন করে দিস হুম আমি এখন আসি গাছে ওকে ঠিক আছে বাই বাই ঠিক আছে এই জন্য আমরা পালিয়ে এসেছি এখানে ঠিক আছে কিন্তু আমি তোমাদের কি সাহায্য করতে পারি এক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে দাদা সেটা কি করে এক সপ্তাহের মধ্যে আমার কাকু ফিরে আসবেন তারপর আমাদের বিয়ে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে প্লিজ আমরা এক সপ্তাহের জন্য থাকতে পারি ঠিক আছে এক সপ্তাহের জন্য তোমরা এখানে থাকতে পারো এই বাড়িতে তোমরা ছাড়া একজন ওয়াচম্যান একজন মালি একটা কাজের লোক আমি আর আমার স্ত্রী থাকি কিন্তু এখানে থাকতে গেলে তোমাদের একটা শর্ত মানতে হবে তোমরা এখানে আছো সেটা আমি ছাড়া যেন আর কেউ জানতে না পারে ওকে ওকে স্যার তাহলে ঠিক আছে তোমরা ওই ঘরে থাকতে পারো থ্যাংক ইউ দাদা হুম চলো मालिकर बच्चा चलो ठीक है क्या देखे गुली कर मारब कैक जन तुम खुजते बंधु बोल कारा दादा कि जिज्ञेस कर ওরা তোমাদের ছবি নিয়ে তোমাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল ওদের নাম জানেন আপনি সেটা তো জানি না কিন্তু হ্যাঁ ওনাদের মুখে একটা ঘায়ের দাগ আছে বেটে করে আর খুব কালো দুজনে ওদের মধ্যে একজন নিজেকে পুলিশ বলে মিথ্যে কথা বলছিল এ তো দাদা ওরাই ওরাই ওরা মানে কারা আমার মামা স্যার ওনাদের জন্যই আজ আমরা এখানে দাদা এইসব তোমরা কি বলছো আমাদের সম্পর্কটা ওনারা কোনোভাবেই মেনে নিতে চান না দাদা না ওরা তলোয়ার দিয়ে কাটে না ছুরি দিয়ে মারে শুধু কথায় আপনাকে অপমান করবে ওরা আর এখানে আসতে পারবে না আমি সব সামলে নেব তোমরা চিন্তা করো ঠিক আছে এবার শুয়ে পড়ো ঠিক আছে দাদা থ্যাংক ইউ দাদা खुब 
चले जाब ओरा आगे लुकिए भय देखा तो तुम्हारा भूत प्रेत दैत्य दानव तुम्हारा सामने एसो जदि तुम्हारा सामने ना आसो नीचे चले जाब तर ना तुम्हारा सम्मान पा ना तुम्हारा खेते पा दादा भूत एखने ना ओखने आ रे बापरे ये हमारे कथा थे चले दरजा बंद कर मध्य <laughs> जे भाई हमको 
এখান থেকে বেরোতেই হবে আমি এর উপর ভরসা করতে পারি না যেভাবেই হোক এখান থেকে বেরোতে হবে আমি তো ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো আমরা তিনজনে ঠিকই আছি তবে কেন কি হয়েছে একদম বলো এক্ষুনি ঠিক করে দিচ্ছি সেরকম কিছু না তোমার সাথে অনেকদিন দেখা হয়নি তাই চলে এলাম আর তাতে কি হয়েছে এখন তো তোমরা এখানে চলেই এসেছো হ্যাঁ আমরা এসে গেছি এবার দেখবে কত মজা হবে আরে সোনা আমাদের প্ল্যান কেমন ছিল আমি তো আশাই করিনি প্ল্যানটা খুব ভালো আমাদের প্ল্যান হিসাবে মুরগিকে তৈরি করছি এরপর শুধু বাকি থাকবে ওর গলাটা কাটতে কিছু কিছু জানবে না ও যে কি সব ওই মারার কথা কাটার কথা বলে যাচ্ছে ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো সে যাই হোক আমি শুধু ওর কথায় হ্যাঁ বলে যাই আরে সোনা আমরা কোনো সাধারণ লোক নই আমরা হাজার মুরগি কেটে খেয়ে ফেলি তারপর ঢেকুরও তুলি না আমিও কারো থেকে কম যাই না হাজারটা ছাগলের মাংস রান্না করে গোটা গ্রামের লোককে খাইয়েছি নিজের হাতে আমরা একদমই কম নয় মেঘের ভেতর থেকে স্ট্র দিয়ে জল খাই আমরা আমি তোমাদের খুব ভালো করে জানি সে যাই হোক তোমরা যা করেছো সেটা ফাটাফাটি করেছো একেবারে আরে কিছুই এখনো ফাটাফাটি হয়নি সোনা যখন এখানে হবে তখন বুঝতে পারবি হ্যাঁ এই তো সবে শুরু এরপর দেখো কি কি হয় আর মামা এখানে যে আছে না ও দেখতে খুব ভয়ঙ্কর ওকে দেখে দিব্যা খুব ভয় পেয়ে গেছে তাই আমার মনে হয় ও খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাবে আর মামা ও যদি পালিয়ে যায় তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে তুই ওকে বার করার কথা ভাবছিস আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি বললে তুমি এর ব্যাপারে কিছুই জানো না না আমি তোমার প্ল্যানের প্রশংসা করছিলাম তোমার প্ল্যান অনুযায়ী তোমার প্ল্যানের যে ভূত এখানে আছে না সে দারুণ কাজ করছে সোনা তুই কোন ভূতের কথা বলছিস আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না একটু ভালো করে বুঝিয়ে বল না আরে আটা চাকি যখন নেই তো আটা ভাঙাবো কি করে আমরা ছিলাম না এসব হলো কি করে এসব তোমরা কি বলছো তার মানে এসব তোমাদের কাজ নয় আরে বাবা আমরা এলাম কাজ শুরু করবো তার মানে এখানে যেসব নাটক চলছে সেগুলো তোমাদের লেখা নয় আরে একেবারেই না তোমাকে কি করতে বলেছিলাম আর তোমরা কি করছো মনে হচ্ছে গায়ে খুব চর্বি হয়েছে ঠিকঠাক করে কাজ করো না করলে দেখবে কেমন মজা দেখায় বোকার দল কোথাকার ভূতে মেরেছে এরকম অনেক দেখেছি কিন্তু কেউ ভূতকে মেরেছে এমন কি কেউ দেখেছ দেখো ওকে করতে গেলে সাহস লাগে না তুই ভূতকে মেরেছিস এখন ভাব ওই ভূত তোর সাথে কি করতে পারে বেড়াল তো এমনি চিৎকার করে হয়তো এমন একটা ভয়ঙ্কর মুখ আসবে সে চেঁচাবে বলছিলাম আমি তোর থেকে বড় আমার কথা শোন সিনেমা দেখে আমি বড় হয়েছি আজকালকার ভূতের সিনেমায় সব কিছু গ্রাফিক্স করে দেখায় বুঝেছি একটা কথা বলি শোন এই সমস্ত ফালতু কথা আমার সামনে একেবারে বলবি না কিন্তু আমি কথাটা খুব সিরিয়াসলি বলছি আমাদের কাছে ভূতের ফ্যাক্টরি আছে এই ভূতের ফ্যাক্টরিটা কোথায় বলো তো তোমরা তো সবাই সাহসী তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন তোমরা পালাবার কথা কেন ভাবছো আর হ্যাঁ এই প্ল্যানটা যখন তোমাদের এর থেকে মুক্তিও তোমাদের দিতে হবে বুঝলে ভাবো ভাবো কি ভাববো কি আর ভাববো ভয়ের চোটে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আরে তুই এত বড় বড় কথা বলছিস সেই জন্য তো সমস্ত বিল দিতে বলছে আরে এমন কি বলে ফেললাম আমি তুই চুপ কর তুই ফ্যাক্টরির কথা বললি বলে ও আমাদের সব কথা বলছে তোর জন্য আমরা না ঝামেলায় পড়ে যায় আরে তোরা এরকম কথা কেন বলছিস কেন শুধু শুধু আমায় ভয় দেখাচ্ছিস যদি এরপর একটাও কথা বলেছিস না মেরে মুখ ভেঙে দেবো দর্শন 
দর্শন দর্শন দর্শন আমি জানতে চাই তুমি একা ওপরে কেন গিয়েছিলে ঠিক আছে আমি গিয়ে দেখছি কোথায় গেলে কোথায় গেলে তোমরা আবার তোমরা খাটে নিচে কি করছিলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে কি বলেছিলাম যে তোমরা এখানে আছো সেটা যেন কেউ জানতে না পারে আর তোমরা তো আওয়াজ কেন করো হ্যাঁ দেখুন এই ঘরটাতে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আছে দেখো তোমরা আগে থাকতে কি খুব ভয় পেয়ে আছো সেজন্য ছোট ব্যাপারে তোমরা ভয় পেয়ে যাচ্ছ অন্ধকারে সব জায়গায় ভূত আছে বলেই মনে হয় দাদা পায়ের তলায় কেউ আমার মাথার চোল ধরে খুব জোরে টানে দাদা কেউ যেন আমাদেরকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরে ঠিক করে বলো হয়েছে কি এসব দেখো আসছে বুঝে শুনে কথা বলবে পরে আসছে মামা তোমরা কখন ঘুম থেকে উঠলে আরে ঘুমোলাম কখন যে উঠব আরে আপনারা ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন আমি আপনাদের জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে আসি কিন্তু বাবা কফি তো অবশ্যই খাবো কিন্তু তার আগে আমাদেরকে জল খাওয়া ভয় গলা একদম শুকিয়ে কাট হয়ে গেছে আরে আমি তো কখনো ভাবিনি এরকম হতে পারে কফি কফি এসে গেছে মামা ঠান্ডাও হয়ে যাবে
কি সাংঘাতিক মুশকিলে পড়লাম আমরা বাবা পড়লাম বলো তো ব্যাপারে বলছি মনে হয় তুই খুব ভালো ট্রেনিং দিয়ে রেখেছিস দেখে মনে হচ্ছে তুমি ওদেরকে খুব মাছ মাংস খাওয়াও এরকম মোটা হয়ে গেছে ওরা মন্দির থেকে মাদুলি তাবি জেনে আমাদের বেঁধে দাও তাহলেই হয়তো আমরা রক্ষা পাবো এই সব কথাগুলো আমাকে আর একবার বলো তোমরা আবার বলবো কি করে বলি আমরা প্ল্যান করব ব্র্যাকেট লাগাবো ঠিক আছে রকেট লঞ্চ করার মতো চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দেব ওই ভুত্তার উপরের মার গুলো যেন হাতুড়ির আঘাতের মতো হয় এক একটা হাতুড়ির আঘাতের মতো যেন পড়ে আমরা ওকে এমন মারবো যে ওর পুরো চোদ্দ পুরুষের কথা পড়ে যাবে চল বসে কথা বলো চলো বসে পড়ি ভাইয়েরা আমরা ভালো সেনাপতির মতো যুদ্ধ করব আর যুদ্ধ করার জন্য কোন ভালো প্ল্যান করব ঠিক আছে চলো তুমি শুরু করো বলো কি ভেবেছো তাহলে শোনো আমি ঠিক করেছি ওই ভূতের চুলের মুটি ধরে এমন ঘোরাবো না বন 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 করে একদম এই রকম তবেই টের পাবে তবেই শিক্ষা হবে এবার শোনো শোনো আমার প্ল্যানটা শোনো আমি ওই ভূতের চুলটা ধরে ঝিন 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 আঁক ঝিন 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 আঁক ঝিন 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 হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক এইভাবেই এইভাবেই নাড়াবো আমি ঠিক এইভাবেই তাহলেই সুধরে যাবে এবার তুমি বলো তুমি কি ভেবেছো আমি ওই ভূতটাকে না নিচে ঝুলিয়ে মনে হচ্ছে এখানে কোন লুক কোন শক্তি রয়েছে দেখেছ আমাদের কুল দেবতা আমাদের কেমন ট্রেনিং দিচ্ছেন আরে কোন কুল দেবতা নয় আমাদের কেউ ট্রেনিং দেয়নি ওই ভূত আমাদের প্ল্যানের কথা শুনে আমাদেরকেই পিটিয়ে দিয়ে চলে গেল আমরা বোকার মতো এখানে বসে প্ল্যান করছি মাথা মোটার দল সেটা তো আমিও ভাবছি হঠাৎ করে এই কুল দেবতা আমাদের কাছে এলো কি করে আরে ওই সব কথা ছাড়ো ওই ভূতগুলোকে তাড়াবার জন্য আমার কাছে দারুণ একটা প্ল্যান আছে বলবো নাকি কেন না 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 আর চাই না এসব প্ল্যান এখানেই থামানো যাক আমরা এখন কোথায় সেটাই তো মনে পড়ছে না আচ্ছা কিছুই মনে পড়ছে কোথায় আছি কোথায় আছে আরে আমরা তো ভাগ্নের বাড়ি আছি কোন ভাগ্নের বাড়িতে ভালো হলো ভগবানের আশীর্বাদে ওই গোপালের মুখের গন্ধ থেকে বেঁচে গেলাম ওকে রাস্তা দেওয়া হচ্ছে সেটাও ব্যবহার করে না কেন আমার মনে হয় যার কাছে আমার একটা বিদ্যুতে গন্ধ আছে তাকে পাকিস্তানের বর্ডারে ছেড়ে দিলে সমস্ত আতঙ্কবাদী এমনি মারা পড়বে দাদা আমার পাওয়া সূত্র থেকে জানা গেছে ওরা দুজন এখানেই আছে আমার খুব জোরে পেয়ে গেছে দাদা এরা ওরা দুজন নয় এরা তো ভূতার
আমি দিব্যা কি হয়েছে আরে আমাকে বলো কি হয়েছে চিৎকার করছো কেন বলো বলো ছিল <laughs> তৈরি হয়ে নাও আমরা কালকে এখান থেকে চলে যাব আর কি হবে মামা এবারও এখান থেকে যেতে চাইছে আমাদের ছেড়ে না সকলের সাথে কিন্তু আমরা যে প্ল্যান বানিয়েছিলাম সেটা গেছে ভূতগুলোর কি হবে ওই ভূতগুলো সময় ভালো আর আমাদের সময় খারাপ হওয়ার আগে চলো আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি বাবা এত ভালো খবর নিয়ে আসার জন্য তোমাকে থ্যাংক ইউ খুশি আমরা সমস্ত শহরে ছড়িয়ে দেব আর খুব মজা করব এত ভালো খবরের জন্য তো আপনারা একটু সন্দেহ হচ্ছে কিরম প্রশ্ন মধ্যে ভূত আছে না এক্ষুনি যে গেল সেই আসলে ভূত এইসব কি বলছিস কিন্তু হঠাৎ করে কোথায় চলে গেল পরের প্ল্যানটা কি পরের প্ল্যান রাতে ভালো করে তারপর ভূতকে তাড়াবো আজকে রাত্রে বেলা কেউ আমাদের হাত থেকে বাঁচবে না এখানে এতগুলো বাল্ব আছে বেঁচে দিলে অনেক পয়সা পাওয়া যাবে দেখে মনে হচ্ছে তুমি পুরো বাড়িটাই বেচার প্ল্যানে আছো হ্যাঁ যে জিনিসের দাম করা উচিত সেই জিনিসের দাম আমি নিশ্চয়ই করি এখন কি দেখছো এখন দেখছি যদি কোনো ভাবে একটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে তুমি নিজেকে একটা বড় গোয়েন্দা ভাবো আর এখানে এসেছো একটা সূত্র খোঁজার জন্য নিজেকে বড় গোয়েন্দা ভাবছো যে সূত্র খুঁজছো তোমাকে দেখে না ভূত ভয় পেয়ে যায় আরে যদি ভূত আমার সামনে এসে পড়ে তাহলে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর সাথে মোকাবিলা করব যদি এরকম হয় তাহলে আমার কথা শোনো বলবে আমি এখানে এসে গেছি আর ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে আমার সাথে দেখা করার জন্য ঠিক আছে একদম পাঠিয়ে দেব আমি তো বুঝতে পারি না যে তুমি ভূত আর আত্মাকে এত ভয় কেন পাও শোনো সব সময় তুমি এরকম সামনে এগিয়ে এসো না নাহলে ভূত সবার আগে তোমায় খাবে আমাকে দেখে তো ভূতেদের অবস্থা হয়ে যাবে ভূত আমাকে দেখে যত ভয় পায় আত্মা আমাকে দেখে ততই পছন্দ পছন্দ করে এদের আত্মা আমাকে খুব পছন্দ করে এবার আমি আত্মাদের ব্যাপারে সব বুঝতে পেরেছি সেটা কি রকম এটা এই যে যদি কোনো ডাইনি তোমায় দেখে তাহলে সে তোমার প্রেমে পাগল হয়ে যাবে আরে এসব কি ফালতু কথা বলছো তোমরা পাগল হয়ে গেছো নাকি হ্যাঁ আচ্ছা ডাইনি তোমাকে খুব পছন্দ করে তাই না তোমরা পেছনে কেন যাচ্ছ আমাকে একলা ছেড়ে তুই ভূতকে ভালোবাসিস না তুই ওকে সামলা পেছনে তাকিয়ে দেখ আরে বাপরি আমাকে রক্ষা করো মেরো না আমাকে মেরো না 
তোমরা তো সাহস কি করে হলো আমার বাংলো বাড়িতে ঢোকা এখানে যে ভূতটা থাকে সে তো কি একদমই জ্বালাতন করে না সবসময় তো ফ্রেশ কি করে থাকিস বলতো কি বললে ওরা আমাকে কতটা জ্বালাতন করে সেটা শুধু আমি জানি আমার তো সন্দেহ আছে এই ভূতগুলোর সাথে ওর কোন কানেকশন নেই তো আমাদের এবার এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ও তাহলে এই ব্যাপার যাও কিন্তু মনে রেখো তাহলে আমিও তোমাদের সাথে যাব আর হ্যাঁ তোমাদের সম্বন্ধে আমি সবাইকে বলে দেব আর এটাও বলে দেব যে আমি বিয়ের আগেই সব বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমরা বলেছিলে বিয়ের পর যেন বলি কি না বাবা এরকম ধরনের কথা কেন বলছি বলে দেবো ভাগনা শোনো আরে 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 ভাগনা তুমি ছোট বাচ্চার মতো কথা কেন বলছো আজকে রাতের জন্য অনেক প্ল্যান করেছিলাম ইমপ্লিমেন্ট করবো ভাবছিলাম তখন এই ভূত গুলো এসে আমাদের প্ল্যান আমাদের উপরেই ইমপ্লিমেন্ট করে দিয়ে চলে গেল আর সব গন্ডগোল হয়ে গেল এখানে থাকা একেবারে সেফ নয় পালিয়ে চলো আমার কথা শোনো ভূতেরা আমাদের কথা চুপচাপ শোনে কি মামা ও তো আমাদের বাড়ির কাজের লোক আরে ওই কাজের লোক হলো ভূতের আত্মীয় একটা কথা কান খুলে শোনো এই বাড়িতে নয় আমরা থাকবো তাহলে ওই ভূতের আত্মীয়রা থাকবে তুমি নিজেই ডিসিশন নাও হ্যাঁ দেখো কি করবে আচ্ছা তাহলে এই ব্যাপার তো তাহলে আজকে রাতে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো দেখ বাবা ভূতেদের তাড়ানোর জায়গায় তুই আবার আমাদেরকেই না বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ছাড়িস লোকে একসাথে হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তুই যেন আমাদেরকে এই বাড়ি থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করিস না বাবা চলো শুয়ে পড়ি চলো গুড নাইট মামা ঘুমিয়ে পড়ে আর কি করব সারা রাত ওই ভূতগুলো আমাদের ঘুমোতেই দেয়নি তুই আমাদের খেয়াল রাখ যাতে আমরা একটু ঘুমোতে পারি আমাদের নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দে বাবা কি ভাইরা কমেন্ট জয়েন মি শুয়ে পড় কি হলো কি চোখ বন্ধ করতে মনে হলো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাজ করি আমরা তিনজনে মিলে একসাথে চোখ বন্ধ করে ঘুমাই ঠিক আছে আমরা বরং কাজ করি একে অপরের হাত এইভাবে ধরে থাকি তাহলে আর কিচ্ছু হবে না আর যাই হোক না কেন আমরা যেন একে অপরের হাত না ছাড়ি ঠিক আছে চলো এবার তাড়াতাড়ি ওপরের দিকে যাই আরে এত তাড়াতাড়ি কি আছে একটু আস্তে আস্তে চলের দিকে ওপরের দিকে আমি কোথায় যাচ্ছি ওই তো আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখলে মামা কেমন আছো তুমি আরে ডিসকো করছি দেখতে পাচ্ছিস না দাদা আরে ভূত মশাই এত জোরে কেন মারছেন এত জোরে মারলে তো রিলেশনটাই ভেঙে যাবে না আপনার সাথে আমার আমি আপনাকে দেখাচ্ছি কি করে আস্তে আস্তে মারতে হয় যাতে রিলেশনটা না ভাঙে আমি তো ওইখান থেকে যাওয়ার জন্য আগেই বলেছিলাম এখন ভূত আমাকে যেতে দেবে না এইভাবে এইভাবে
দেখলে মামা আমি কিন্তু একদম তোমাদের সঙ্গ ছাড়িনি দেখেছি দেখেছি খুব সাথ দিয়েছিস তুই আমি সবকিছু বুঝতে পেরে গেছি কাজ করো এই বামটা না আমার এই কাঁচায় লাগিয়ে দাও খুব ব্যথা করছে আহ খুব সাবধানে লাগাবে ধীরে ধীরে হ্যাঁ আমরা তোমাকে এই বাড়ির কাজের লোক ভাবি না আমরা তো তোমাকে ডক্টর মনে করি মালিশ করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আমাকে বলো তো তুমি এর আগে কোন মাসাজ সেন্টারে কাজ করতে মাসাজের কথা তো আমি জানি না আমি ভালো মশলা বাড়তে পারি বেশি কথা বলে চোখ বার করে মাথায় ঢুকিয়ে দেব মীরা আমরা তিনজনে তোমার খুব খেয়াল রাখবো আর মাইনে বাড়িয়ে দেবো আমরা তুমি আমাদেরকে মাসাজ করে দেবে তো এই বাড়িতে আমি রান্না করি তাই তো খাবার এত সুস্বাদু পরের বার রান্নায় বিষ মিশিয়ে দেব খুশি হয়ে দিলে সেটাও খেয়ে নেব তুই তোর চোখের ভেতর একেবারে ঢুকে গেছিস ভালো করে একটা কথা শোন এই ধরনের মেয়েদের একদম বিশ্বাস করতে নেই কে জানে কোথায় কি কাণ্ড করে বসে আছে মনে হচ্ছে আমাদের না এটো খেতে হয় কি হয়েছে বিনোদ দাদা আমরা তাহলে এখন আসি এক সপ্তাহ বলেছিলে এখন তো মোটা তিন দিন হয়েছে দাদা আপনি আমাদের তিন দিন এখানে থাকতে দিয়েছেন তাতে আমরা খুশি তোমাদের দেখে খুশি তো মনে হচ্ছে না বলো তোমাদের কি হয়েছে না দাদা বলো না না দাদা আমরা সত্যিই খুব খুশি এখানে আচ্ছা আমরা তাহলে এখন আসি ঠিক আছে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ দাদা খুব জোর পেঁচে গেছি এখানে ভূতেদের সাথে থাকার চেয়ে আমরা গ্রামে গিয়ে সমস্যার সমাধান করবো চলো আমরা ওদের পাঁচ ডায়লগ বলতে গেলাম ওরা পাঁচ মেরে মেরে গোটা শরীরে ব্যথা করে দিয়েছে মামা তোমরা কি বলছো ভূত মারবে না তো কি ছেড়ে দেবে তোমরা ওকে মারলে ও তুলটা তোমাদেরকে মারবে ও তোমাদের আদর করবে না কি কথা বলছে আরে ওখানে যাওয়াটা বাকি আছে একদম ঠিক কথা বলছো চলো যাই তোমরা বুঝতে কোথাও ভুল করছো আমরা কোনো বুঝতে ভুল করছি না দেখো আমার তো মনে হয় ওরা প্ল্যান করে এসেছিল চুপচাপ চলে গেল যেতে দাও যেতে দাও কার সাথে কথা বলছো বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম বলো না তোমার খুশির জন্য আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার খুশির জন্য তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো তুমি বলছিলে না ওই দিনকে আমরা ফেরত যাই আমি ফেরত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি 
আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তাতে কি হয়েছে আমি তো এখন বলছি তোমার খামখেয়ালি এখানে চলবে না গ্রামের থেকে এখানে আমাদের আত্মীয়রা এসেছেন যতক্ষণ ওনারা আছেন ততক্ষণ আমরা কি করে যেতে পারি দিব্যা আসল কথাটা হলো দেখো আসল কথা নকল কথা কোনো কথা নয় আমরা এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি না দেখো ও কথা বলতে গেছে কথা বলুক তারপর আমরা চিন্তা করবো কি হলো সব ঠিক আছে তো রাজি আছে না মামা বলেছিলে কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার সাথেই থাকবে তোমরা থাকো না তোমাদেরকে তো আমি গডফাদার মনে করি তাই না এ আবার কি গডফাদার নাম শুনতেই ওরা স্ট্যাচুর মতো হয়ে গেল কি করে গডফাদার শব্দটার মধ্যে কি এমন ক্ষমতা আছে যে মানুষকে মূর্তি বানিয়ে দিতে পারে আরে বাবা আমাদের দুজন ভাই তো মূর্তি হয়ে গেল এবার এবার তো ওঠাতে হবে আচ্ছা ও কি সিদ্ধান্ত নিল কি সিদ্ধান্ত নিল ও বলছে যে এখন আমরা এইখানেই থাকবো যাই হই যাক না কেন হ্যাঁ গ্রামে যাওয়া ক্যান্সেল যখন মরতেই হবে তখন কুয়োতে ডুবে মরি আগুনে জ্বলে মরি বা ভূতেদের হাতে পেটানি খেয়ে মরি মরতে তো হবেই এমনিতেও ভূতের হাতে মরার এক্সপেরিমেন্টটা আলাদাই হবে আর এটাও হতে পারে যে আমরা মরে গিয়ে আমরা ভূত হলাম তখন আমরা ভূতগুলোকে ধরবো আর খুব মারবো কাউন্টডাউন স্টার্ট এক হাতে ভূতকে আর এক হাতে ডাইনিকে তুমি মেরেছো না তুমি আমি তো মারিনি তুই মেরেছিস তুই মেরেছিস দেখছিস তো ওরা কি করছে সবাই মিলে আমাদের মজায় উড়াচ্ছে আমরা ভয় পাচ্ছি তাই ওরা সবাই মিলে হাসছে দেখছো তো ওরা কি করছে পাগল হয়েছে ভূতেরাও পাগল রাম রাম দাদা বাঁচাও ভূতেরা ভেতরে চলে এসেছে বাঁচাও দাদা সব ভূতেরা আমাদের কাছ থেকে কি চায় আমি বুঝতে পারছি না পাগল ভূত একবারে পাগল কি হয়েছে দিব্যা আজকে এত সকাল সকাল উঠে পড়েছো চলো না আমরা এখান থেকে ফিরে যাই ফিরে যাবে হ্যাঁ আবার কি হলো তোমার না কিছু হয়নি সত্যি কথা বলছো তুমি হ্যাঁ সবাই ভালোবাসার পর বিয়ে করে কিন্তু আমি তোমাকে আগে বিয়ে করেছি আর এখন ভালোবেসে ফেলেছি তুমি যতটা আমাকে ভালোবাসো ঠিক ততটাই আমিও ভালোবাসি দর্শন তোমার সমস্যাটা কি আমার থেকে এত দূরে দূরে কেন থাকো তোমার মনে যা আছে আমাকে প্লিজ বলো আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি দর্শন বলো কাবিয়া আমাদের বিয়ের ব্যাপারে বাড়ির লোকেদের সাথে কথা বলেছো এখনো পর্যন্ত কথা বলিনি বাবার সাথে কথা বললে বাবা রাজি হবে না তো মাই এখন সবকিছু ঠিক করতে পারে তুমি চিন্তা করো না কাবিয়া মা অবশ্যই বাবাকে আমাদের বিয়ের জন্য রাজি করিয়ে ফেলবে কেন দর্শন তুমি কি মার খুব আদুরে না সেরকম না বাবা আর মা দুজনেরই কিন্তু ছোটবেলা থেকে যা দরকার মায়ের কাছেই চেয়েছি যাই হয়ে যাক দর্শন আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই যথেষ্ট চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে আমি তোমাকে কখনো ছাড়ব না তোমার হোস্টেলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে চলো যাওয়া যাক ঠিক আছে
এই নিন দিনে তিনবার এই ওষুধগুলো খাবেন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ নমস্কার থ্যাংক ইউ 5 মিনিট মতো কাউকে ভেতরে আসতে দিও না হুম হ্যালো বলুন আমার মেয়ের কলেজ শেষ হয়ে গেছে এবার একটা ভালো দিন দেখে ওদের বিয়েটা দিয়ে দাও নিশ্চয়ই আমরা এর আগে এই ব্যাপারে কথা বলেছি হ্যাঁ দাদা আরে ধুম राजी कर कथा
তোমরা কারা তোমাদেরকে এখানে গিয়ে পাঠিয়েছে বলো চল কি হয়েছে আমি জিজ্ঞাসা করছি কি হয়েছে আসলে দাদা হ্যাঁ আমি তোমাকে কি বলেছিলাম ওকে মারতে বলেছিলেন ছেলে বলে নিয়ে গিয়ে ওকে ধমকি দেবার কথা বলেছিলাম আর উল্টো মার খেয়ে এসেছ তোমার লজ্জা কয় না এই একটুখানি কাজ করতে পারলি না চল যা গাধা করে দাদা হ্যাঁ ভুল হয়ে গেছে চলো চুপচাপ আছো কেন দর্শন বলো না বলো না তোমার কি হয়েছে আমার বাবা বিয়ের জন্য রাজি নন তাই ভাবছি কি করা যেতে পারে কাবিয়া আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করি না আমরা মা বাবার অনুমতি নিয়ে বিয়ে করব আমার কথা শুনি তুমি নিজের বাড়ির লোকেদের অনুমতি নাও তাহলে পরেই আমাদের বিয়ে হবে আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে না চলো যাওয়া যাক আমি কোনোদিন বাবার কথা অমান্য করিনি তাই তোমার সাথে বিয়ে করে নিয়েছিলাম এতে আমার কি ভুল ছিল তুমি আমার সাথে বিয়ে করলে কেন তোমার তাদের মুখোমুখি হওয়া উচিত ছিল তুমি ঠিকই বলছো কিন্তু আমার কাছে আর কোনো রাস্তা ছিল না তাই আমি এরকম করেছি আমি কাবিয়াকে খুব ভালোবাসি দিব্যা সবার ভাগ্যে থাকে না কি যাকে ও ভালোবাসে তার সঙ্গেই বিয়ে হোক কখনো বাড়ি লোকেদের কথা অনুযায়ী বিয়ে করতে হয় পরিস্থিতি যাই আসুক না কেন আমাদের জীবনকে তার সাথে অ্যাডজাস্ট করার ক্ষমতা থাকা উচিত যারা পরিস্থিতির সাথে নিজেকে বদলেই নেয় তারা খুশি হয় আর যারা অ্যাডজাস্ট করতে পারে না তারা সারা জীবন দুঃখী থাকে আমি চেষ্টা করছি দিব্যা কিন্তু আমি সেটা করতে পারছি না এবার তুমি বলো আমার করা উচিত ঠিক আছে কাজ করা যাক আমরা গ্রামে যাই তারপর তোমার কাবিয়া যা বলবে সেটাই আমরা করব হ্যাঁ ঠিক আছে হাই আই এম রাজেশ এখানে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ হলাম আমি দেখুন আমরা সবাই একটু ভয় পেয়ে আছি আপনি তার উপর আর ভয় দেখাবেন না যা বলছেন সেটা একটু পরিষ্কার করে বলুন না দর্শন তুমি যে কাবিয়াকে ভালোবাসো সেটা আর কেউ নয় ওই মেয়েটা যাকে আমি বিয়ে করতে চাই আমার আর কাবিয়া তিন দিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছিল এই খবরটা জানার পর তুমি যাতে কোনো প্রবলেম না করো তার জন্যই আমি এই ভূতের নাটকটা করেছিলাম তাহলে এই নাটকের লেখক কি তুমি তার মানে ওই ভূতগুলোকে এই পাঠিয়েছিল দেখো আমার কথা শোনা তোমার গল্পের টার্গেট ছিল আমার ভাগ্নে তাহলে তুমি ওই টার্গেটের বদলে আমাদের তিনজনকে টার্গেট কেন করলে বলো তো তোমরা চারজন মিলে এই ভূতের নাটকটার প্ল্যান করেছিলে না যাতে দুপা নিজে মানা করে দেয় আমি এই কথাটা লাভ উঠিয়েছিলাম যেটা দিব্যা নিজেও জানে হ্যাঁ এই কথাটা একদম সত্যি দেখো দর্শন আমি তোমাকে আগে বলিনি তার জন্য আই এম সরি আগে আমি ফিরত যেতে চেয়েছিলাম তারপরে আমি যেতে বারণ করলাম এবং আমি সব কিছু জানতে পারলাম কাপিয়া রাজেশ আমাকে ফোন করে সব কিছু বলে দিয়েছিল এক সপ্তাহ পর আমাকে আসতে বলেছিল আই এম সরি দর্শন আমাকে ক্ষমা করে দাও সরি দিব্যা আমি মানছি এতে আমারই ভুল তুমি আর কি করবে তোমার জায়গায় যেই থাকুক না কেন সেও তাই করত যা পাওয়া যায় তাতেই খুশি হওয়া উচিত আর না হলে জীবন শেষ হয়ে যায় এটা আমি বুঝতে পেরে গেছি ভালোবেসে বিয়ে করলে খুব ভালো হয় আর তার চেয়েও ভালো বিয়ের পর প্রেম করা দেখলি তো এরা দুজনে কিন্তু একই কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলল আসলে একটা অনুরোধ আছে আমি কি আবার ওই ভূতগুলোর পারফরমেন্স কে আবার করে ফিল করতে পারবো আমার আসলে খুব ইচ্ছে করছে ফিল করার হ্যাঁ একদম করাতে পারি সত্যি সামনে এসে গেল আপনাদের পারফরমেন্স সত্যি দারুণ ছিল স্বামীজি এই ট্রিপল ভূত কে আপনি পার্মানেন্টলি এখান থেকে দাঁড়িয়ে দিন যাতে আমরা একটু শান্তিতে এখানে থাকতে পারি দেখ বাবা 
ওরা তো চলে গেছে এবার আমরাও চল যাই মামা তোমরা যাও আমরা পরে আসবো আচ্ছা যা খুশি তো ও পরে আসবে ঠিক আছে বাই ঠিক আছে আমরা চললাম বাই চলো এইখান থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি এদের কখন মদ বোতলে যাবে তখন আটকে যাব ওইখানেই চলো হ্যাঁ ঠিক বলেছিস হ্যাঁ চলো স্বামী জি আরো দুটো ভূত পেছন দিকে যাচ্ছে ওদের একটু দেখুন আপনি ওদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি ওদের পাঠাইনি কি 